வணக்கம் கார்த்திகா சேனலுக்கு உங்க எல்லாரையும் நான் அன்போட வரவேற்கிறேன் இது வரைக்கும் என்னுடைய சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க என்னுடைய லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போற ரெசிபி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரசம் ரசம்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரசம் இருக்கு பருப்பு ரசம் இருக்கு லெமன் ரசம் இருக்கு தக்காளி ரசம் இருக்கு ரசம்லயே தக்காளியை வதக்கி போடுற ரசம் இருக்கு தக்காளி அரைச்சி விடுற ரசம் இருக்கு வேக வச்சு ஸ்மேஷ் பண்ணி செய்யற ரசம் கூட இருக்கு நம்ம ரசத்துல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கனால ஒரு ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு ஒரு ரசம் செஞ்சு காட்ட போறேன் இன்னைக்கு ஒரு டைப் ஆஃப் ரசம் நம்ம பார்க்க போறோம் அதாவது எல்லாத்தையும் அரைச்சி செய்ய போற ரசம் அரைச்சி விட்ட ரசம் இந்த ரசம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி பிக்னஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான ரசம்ன்றதுனால இந்த ரசம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியா காட்ட போறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் இவ்வளவுண்டு சைஸ் அதாவது சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளிய வந்து அரை கிளாஸ் தண்ணியில நான் ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் பெருங்காயம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான நெய் தேவையான அளவு உப்பு இந்த ஸ்பூன்ல நல்லா கோபுரமா ஒரு ஸ்பூன் அளவு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் போட்டிருக்கேன் மிளகு சீரகம் ரெண்டுமே சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் கடுகு வந்து இந்த குட்டி ஸ்பூன்ல கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் பூண்டு பூண்டு நாலு பல் அது தட்டி நம்ம போட போறோம் தாளிக்கிறதுக்கு காஞ்ச மிளகா ஒரு நல்ல பழுத்த தக்காளி அப்புறம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி ரசம் செய்யறது எப்படின்னு நம்ம போய் பார்க்கலாம் வாங்க அரைச்சி விட்ட ரசத்துக்கு எதுலாம் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் அரைக்கணும் அப்படின்னு பாக்கலாம் மிளகு சீரகம் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அது எல்லாத்தையும் மிக்சியில போட்டுக்கோங்க ஒரு தக்காளி அதை நான் ஸ்லிப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நாலா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அரைக்க தான் போறோம் சோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தா பரவாயில்ல கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் ஃபைன் பேஸ்டா கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு தண்ணி விடணும்னு அவசியம் இல்லை தக்காளி இருக்குனாலே அரைஞ்சிடும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா தலதலன்னு வரும் நல்லா நைஸா மொழுவழு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துருங்க ரசத்துக்கு நம்ம இப்ப அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் இப்ப ரசம் எப்படி கூட்டுறதுன்னு பாக்கலாம் அரைச்ச விழுத ஒரு பவுல்ல கொட்டிக்கோங்க நான் சொன்ன அளவு கரெக்டா இந்த கிண்ணத்துல இவ்வளவு தூரம் ஃபுல்லா ரசம் வருங்க நாலு பேர் தாராளமா சாப்பிடலாம் நம்ம ரசம் வந்து தக்காளி அரைச்சி விட்டுருக்கனால இந்த ரசம் வந்து கொஞ்சம் திக்காவே இருக்கோங்க ரொம்ப நீரா இருக்காது ரொம்ப தண்ணியா இருக்காது இந்த மிக்சியில இருக்க அரைச்ச மசாலாவெல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அலசி ஊத்திக்கலாம் நல்லா இந்த குவான்டிட்டி அளவுக்கு இப்ப நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போறோம் நான் முக்கா அளவுக்கு ரசமுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் நம்ம தாளிச்சு லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அலசி இதுல ஊத்துவோங்க அந்த சூடுல சூடுல பரப்பரன்னு தண்ணியோட சேர்த்து ஊத்தும் போது இன்னும் குவான்டிட்டி மேல வந்துடும் அப்ப கரெக்டா இந்த கிண்ணம் ஃபுல்லா நமக்கு ரசம் கிடைக்கும் அதனால நான் ஒரு நைன்டி பெர்சன்டேஜ் அளவுக்கு இந்த கிண்ணத்துக்கு தண்ணி ஊத்தி ரெடியா வச்சிருக்கேன் ரசத்துல இப்போ நம்ம அரைச்ச மிக்சியோட தண்ணி கலந்து ஊத்தி வச்சிருக்கோம் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க மஞ்சள் தூளை மிக்சியில போட்டு அரைக்க மாட்டாங்க இப்ப மஞ்சள் தூளை ஆட் பண்ணிக்குவாங்க மிக்சி எல்லாம் மஞ்சள் ஆயிடும் ஒயிட் கலர் மிக்சி எந்த மஞ்சள் ஆயிடும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அரைக்கும் போது மஞ்சள் தூள் போட தேவையில்லை மற்ற இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் வச்சு அரைச்சி போட்டுட்டு இப்போ நீங்க அந்த சிட்டிக்கு மஞ்சள் தூளை இதுல சேர்த்துக்கலாம் இதுல சேர்த்துட்டோங்களா இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இதுல போட்டுருலாம் தாராளமா இந்த ஸ்பூன்ல ஒன்றரை ஸ்பூன் போடலாங்க நீங்க கலந்து பார்த்துட்டு உப்பு பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நீங்க உங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இப்ப ரசத்தை எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க தாளிக்கலாம் ரசம் தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் அடுப்புல வச்சிருக்கோம் தாளிக்கிறது அப்படின்னு பாக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சு கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ரசத்துக்கு சிலர் வெந்தயம் போட மாட்டாங்க ஆனா கொஞ்சம் போட்டீங்கன்னா மனமா இருக்கும் நான் கொஞ்சோண்டு வெந்தயமும் போட்டிருக்கேன் சும்மா ஒன்னு ரெண்டுமா தட்டி வச்சிருக்கேன் பூண்டை தட்டி வச்ச பூண்டு ரெண்டா கிள்ளி வச்ச காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு கொத்தமல்லி பெருங்காயம் அந்த தாளிப்பு தாங்க வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ரசத்துல இந்த தாளிப்போட வாசனை தான் ரசத்துக்கு டேஸ்டே கொடுக்குது அதனால தாளிப்பு நல்லா 
எண்ணெயில் வதங்கட்டும் ரசம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் கரைச்சி வச்ச புளியை கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் நான் கரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் புளிப்ப ரசம் வேணுன்றவங்க நான் சொன்ன அளவு புளி எல்லாத்தையுமே விட்டுருங்க மிளகு காரம் வேணுன்றவங்க நான் சொன்ன அளவில் பாதி புளி விட்டுக்கோங்க நான் முக்கால்வாசி புளியையும் விட்டுட்டேன் இப்போ என்ன செய்ய போகிறது ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டு தாலிப்பில் சேர்த்துட போகிறோம் தாலிப்பில் சேர்க்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக சேருங்க சிம்மில் வச்சுட்டு மேலே தெரிக்க போகுது இந்த தாலிப்பு வாசனை ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க தாளிக்கும் போதே பக்கத்து வீட்டில் ஏதோ தாளிக்கிறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நினைப்பாங்க நல்லா நீங்கள் தாளிச்சுட்டு அப்புறமா இதை சேர்த்திங்கன்னு வைங்களேன் அதில் நாலு வீட்டுக்கு நம்ம சமைக்கிறது தெரியும் ரசத்துக்கு அந்த தாளிப்போட வாசனையே ஸ்பெஷலுங்க ரசம் மட்டும் நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு வெயிட் பண்ணக்கூடாது சுற்றில நுரைச்சி வந்த உடனே கொத்தமல்லியை தூவிட்டு பெருங்காயம் லைட்டாக போட்டு டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணி மூடிடணுங்க வெயிட் பண்ணுவோம் ஒரு டூ மினிட்ஸில் நுரைச்சி வரும் நுரைச்சி வரும்போது என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ரசம் இப்போ நல்லா நுரைச்சி வந்துருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம டப்புன்னு ரசத்தை ஆஃப் பண்ண போகிறோம் ஆஃப் பண்ணி உடனடியாக அந்த வாசனெல்லாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி சர்விங் பவுலில் நம்ம அப்படியே மாற்றிடுறோம் நல்லா லாஸ்டில் அடி தங்கிட போது நல்லா அலசிட்டு ஊற்றுங்க வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை மேலே தூக்கிட்டு கொஞ்சம் இப்போது அந்த சூடுலேயே பெருங்காயம் தூள் போட்டிங்கன்னா அந்த சூடுலேயே நல்லா இதுவாகிடும் டக்குன்னு மூடியை போட்டு மூடிடுங்க சாப்பிடும்போது இந்த ரசத்தை அப்படி திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வாசனை ரொம்ப நல்லா வருங்க நல்ல வாசனையான அழகான ரசம் தயாராகிடுச்சு நல்ல மனமான பார்க்கறதுக்கு அழகான நல்ல சுவையோட ரசம் தயாராகிடுச்சுங்க ரசம் டைப் ஒன்னுங்க இது இந்த ரசம் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கோங்க அதை அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் நாங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அப்டேட்ஸும் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ தட் நீங்கள் ஈஸியாக எங்களுடைய வீடியோஸை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்